देवकी परमानंद कृष्णो वंदे जगद्गुरु कृष्णो वंदे जगद्गुरु कृष्णो वंदे जगद्गुरु ओ मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरे वंदे परमानंदमाधवच्युतारायण अच्युत केशव रामनायण रामनायण कृष्णदामोदर वासुदेव हरि कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक रामचंद्रम भजे जानकी नायक रामचंद्रम भजे मंदिर चेत सा इंदिरा मंदिर चेत सावकी नंदन नंद सतते हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओ ओरे सुना इंद्र कनेक्शन चार जोड़ी ये नाम पूरी प्रॉब्लम है हम्म चलो इन सोनेट में इच्छा की सर्वभूता बीज तद अर्जुन न तदस्ते विनायक मैं भूत चराचर इध नम ने पार्थे नान उल पड़पे करा अचर चर अचर नम चरेवेदी चरेवेदी और मंत्रम वेद मंत्र कैटर चरेवे पटे मुनेटेटे अब निका अब चरेव इत वेद और नमक कड़वस उपदेश निकाक अब एदू निकूड़ा नाटो अब अभी नम लू प्रसाद यादव मेले कुटाट चारा चोर अब चारा अब मेयकू मृग उल अवन अब तले चारा सो चर अब नगर अचर अब नगरा और नीति नगरकूर उ नाम मनुष्य मृग पूछा नगरकूर उ नगरा उ मर चड़कोड़ी अच्छर अंडचराचर वार्ते नमक अंडन मुट नमे उड़े भूमि मुट उड़े पार सयो टेलीस्कोपेल वेटलेट वोटो इप्ली उन्ट बैबि वो भूमि तटा अब भूमि उलिलो वो कण कुर कटलेट चर्चु 
பைபிளுக்கு எதிராக சொல்ல இது ஆனால் நம்ம தேசத்தில் வந்து அந்த வார்த்தையே வேதத்தில் இருக்கிற வார்த்தை அண்ட பிரம்மாண்ட சின்ன அண்ட நம்ம பூமி பிரம்மாண்ட ஒட்டுமொத்த கிரியேஷன் அதுவும் ஒரு வட்டம் தானா அப்படி எல்லாமே வட்டத்தில் தான் சுழற்சி நடுவில் இருக்கிற ஒரு மையத்தை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சயின்ஸ் இப்போ சொல்றது ஸோ சர அச்சர இந்த ரெண்டு உயிர் வகை உயிர்களை பற்றிய வார்த்தை அதே மாதிரி இன்னொரு வார்த்தை இருக்கு ஸ்தாவர ஜங்கம அப்படின்னு ஸ்தாவர தாவரம்னு தாவ நம்ம சொல்றோம் அது தாவரம் ஸ்தாவர ஸ்த அப்படின்னா நிலைத்து இருப்பது நம்முடைய பரமாத்மனுக்கு பேரு ஹிருதயத்தில் நிலைத்து வீற்றிருப்பவன் நம்ம குடும்பஸ்தர்களுக்கு பேரு கிரகஸ்த கிரகஸ்த ஒரு ஒரு நங்கூரம் பாய்ச்சி ஒரு கிரகத்துல ஒரு வீட்டுல நிலையாக இருப்பவன் கிரகஸ்த கிரகஸ்தன் மட்டும்தான் நிலையாக இருக்கிறான் மற்ற எல்லோரும் நகர்ந்துட்டே இருக்கிறாங்க வானப்பிரஸ்தர்கள் காட்டுல வீடு இல்லாம வசிக்கிறாங்க சன்னியாசி வசிக்கிறதே இல்லை ஓடி போயிருக்கிறான் நடந்துகிட்டே இருக்கான் சன்னியாசி ஸோ ஒரு இடத்துல நிலையா இருப்பவன் ஸ்த கிரகஸ்த மத்தியஸ்த மத்தியத்துல ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் போராட்டம் எதிர்ப்பு என்ன சொல்வது முரண்பாடு சண்டை சச்சரவு நடக்கும் போது மத்தியஸ்த நடைத்து நடுவில் இருப்பவன் ரெண்டு பக்கமும் சாயாமல் நடுவில் இருப்பவன் அவனுக்கு பேர் மத்தியஸ்த ஸோ ஸ்த அப்படிங்கிறது நிலைத்து அந்த அர்த்தம் ஸ்தாவர ஜங்கம நிலைத்திருக்கும் உயிர்கள் அதாவது இதெல்லாம் நீங்க சர அச்சரன்னு எதை சொன்னோமோ அதுதான் நிலைத்திருக்கும் உயிர்கள் ஜங்கம ஜ க ஜ க ஜ வந்து பிறப்பது க வந்து போவது நகர்வது ஸோ பிறந்து நகரக்கூடிய உயிர்கள் எல்லாம் அது ஜங்கம நம்ம பழைய காலத்து தமிழ்ல இது ரெண்டு வார்த்தை உபயோகத்துல இருந்திருக்கு ஸ்தாவர ஜங்கமம் அப்படின்னு ரெண்டு வகை உயிர்கள் ஜட சேத்தனம் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு ஜட சேத்தனம் நம்ம எல்லா உணர்ச்சி உள்ள உயிர்கள் எல்லாம் சேத்தனம் உணர்வு உள்ளது ஜடம் சொன்னா உணர்வு இல்லாதது ஒரு கால் அவருக்கும் இருக்கலாம் நம்ம பார்க்க முடியலையா இருக்கும் மலை பாறை இதெல்லாம் பூமி உணர்வு உணர்வு உணர முடியாதது ஜடம் சேத்தனம் அந்த சேத்தனம்ங்கிற பகுதி அதுல இருந்து விலகிட்டா இப்ப நம்ம உடம்பு கூட ஜடம் ஆயிடும் சேத்தனம் அது உள்ள இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த உடம்புக்கு ஆற்றல்லாம் இருக்கு சேத்தனம் விளங்கிட்டா அப்ப இது ஜடமாகிடும் ஸோ ஜட சேத்தன அப்படி ஒரு வார்த்தை இருக்கு இப்போ இதெல்லாம் உயிர்களை குறிக்கிறது அப்ப இங்க என்ன சொல்ற ஆஹ் எச்சாபி சர்வ பூதானா மீனம் ததக மருதன நான் தான் விதை எல்லா உயிர்களுக்கும் அனைத்து உயிர்களுக்கும் விதை நான் தான் தத் அகம் எந்த எதனால இந்த உயிர்கள் எல்லாம் ஆற்றல் பெற்றிருக்கிறதோ வளர்ந்து பிறந்து வளர்கிறதோ அது அந்த விதை எதனால் எந்த விதையால் இவர்தான் இந்த உயிர்களுக்கு இந்த ஆற்றல் கிடைக்கிறதோ அந்த விதை நான் தான் அப்படின்னு சொல்றார் இரண்டாவது வரியில் என்ன சொல்றார் ந ததஸ்தி விநாயர்சியான் மயா என்னை விட்டு என்னை தவிர்த்து நான் இல்லாமல் ததஸ்தி ஒன்றும் கூட கிடையாது அங்க இந்த படைப்புல மயா பூதன் சர அச்சரம் எந்த உயிர்கள்லையும் எந்த உயிரும் சர அச்சரத்துல எந்த உயிரும் கிடையாது நான் இல்லாத நான் இல்லாத அப்படிங்கிறது நேற்று நாம பார்த்த ஸ்லோகம் இன்றைக்கு அடுத்தது நான் மயா பூதன் சர அச்சரம் நான் தோஸ்தி மம திவ்யானாம் விபூதி நாம் பரந்தப நான் தோஸ்தி மம திவ்யானாம் விபூதி நாம் பரந்தப ஏஷதோ உத்தேஷத்த புரோக்தோ விபூதே விஸ்தரோ மயா அப்படிங்கிறார் இவன் என்ன சொன்ன ஆரம்பத்துல 
எனக்கு உன்னுடைய விபூத்திகள் எல்லாம் சொல்லு விஸ்தாரமா சொல்லு விரிவா சொல்லு அப்படின்னு கேட்டான் அர்ஜுனன் அது அதுக்கு பதில் இப்ப சொல்ற நான் தோஸ்தி மமதிவியானாம் விபூத்தி நாம் பரந்தப்ப ஹே பரந்தப்பனே பரந்தப்ப அப்படிங்கிற அர்ஜுனனுடைய பேருக்கு அர்த்தம் என்னன்னா தப்ப அப்படின்னா தகிப்பது தபஸ் வந்து உடலை தகிக்க வைப்பது உஷ்ணம் அக்னிய சுத்தி ஏற்றி விட்டு நடுவில் நிற்பது தகிக்க வைப்பது தபஸ் ஹிந்தியில மராட்டியில ஃபீவருக்கு தாப்ப அப்படின்னு வார்த்தை இருக்கு தாப்ப தாப்பன்னு சொன்னா ஃபீவர் உஷ்ணம் உடம்புல டெம்பரேச்சர் தப்ப தாப்ப நாம தப்ப செய்யலைன்னா நமக்கு தாபஸ் வரும் ஃபீவர் வரும் அது எப்படியோ நம்மளை செய்ய வைக்கும் ரெண்டு நாள் நாலு நாள் ஃபீவர்ல நம்மளை வருத்தி வருத்தும் வாட்டும் நாமே முயன்று செஞ்சுட்டா நல்லது ஃபேன் இல்லாமல் இருக்க முடியல ஏசி இல்லாமல் இருக்க முடியல அப்படின்லாம் நம்ம நிறைய கண்டிஷன் போட்டுக்கிட்டோம் நம்மளை அடிக்கடி அதனால தான் ஃபீவர் வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்து நமக்கு வாட்டி எடுக்கிறது இன்னைக்கு மதியானம் ஒரு குடும்பம் இங்கே வந்தது நம்ம வீட்டில் ஃபேன் கிடையாது மாடி வேலை நான் வந்து உட்காந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகிட்டாங்க உசு உசுன்னு கையை எப்படி எப்படி கழுத்தில் ஆட்டுறா இது பண்ணுறேன் ரொம்ப ப்ராப்பர் தான் எடுத்து பார்க்க இல்லைம்மா ஃபேன் இல்லை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அஞ்சே நிமிஷத்தில் கிளம்பி திரும்பி கிளம்பி போயிட்டாங்க நமக்கு இந்த இது இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு வாட்டி எடுக்கக்கூடிய ஒரு அக்கேஷனும் இல்லை அதுக்கான விருப்பமும் இல்லை பழைய காலத்தில் நாங்கள்லாம் ஸ்கூல் படிக்கும்போது வீட்டில் வாசலில் இருக்கிற லாண்டில் அந்த திறந்த வெளியில் நாங்கள்லாம் வெயில் காலம் இப்போ மார்ச்சு முடிந்து ஏப்ரல் வந்தால் வெளியில் படுப்போம் கட்டிலெல்லாம் வரிசையாக போட்டு வெளியில் படுப்போம் எல்லோரும் எங்கள் வீட்டில் நிறைய பேர் பத்து பன்னெண்டு பேர் எல்லோரும் அங்கே படுப்போம் தாத்தா பாட்டி சரி இப்போ கற்பனை பண்ணி பார்க்குறேன் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வெளியில் படுக்கிறாங்களான்னு பார்த்தா கொசு தொல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை அப்பவும் கொசு இருந்திருக்கும் தெரியல ஆனால் வெளியில் படுப்போம் ரொம்ப வெயில் காலத்தில் பதினோரு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் தகிக்கும் பூமிலேருந்து உஷ்ணம் கிடக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் குளிர்ச்சியாகவும் அடிகாலை நல்ல குளிர்ச்சியாக இருக்கும் ஆனால் அந்த தகிப்பும் அனுபவித்து நல்ல குளிர்ச்சியும் அனுபவித்து வெளியில் படுக்கிறதுனால சீக்கிரமாக எழுந்து வீடு முழுக்க எல்லோரும் அஞ்சு மணி அஞ்சே கால் எல்லாம் எழுந்துருவோம் காலையில் ரொம்ப சீக்கிரமாக நகரம் முழிச்சிடும் ஆனால் இன்றைக்கி ஃபேனு ஏசிலாம் இருக்கிறதுனால முழிப்புற நேரமே ரொம்ப லேட்டாக இருக்குது ஏழரை மணி வரைக்கும் தூங்குறாங்க ஸோ நம்ம உடம்ப தகிக்க வைக்கலைனா வருத்தலைனா அது தன்னால் நம்மளை இந்த நோய்கள் மூலமாக நம்மளை வருத்தெடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மராட்டியில் இப்போ நம்ம நடை நடந்து போகிறோம் சின்ன தூரத்துக்கு போனோம்னா கூட ஸ்கூட்டர் வேண்டியிருக்கு நடை நடக்கிறது இல்லை மாடிப்படி ஏறுறோம் ஒரே ஒரு படி மாடியாக இருந்தால் கூட லிஃப்ட் வேண்டியிருக்கு லிஃப்டில் போக முயற்சி பண்ணுறோம் நம்ம ட்ரெயினில் நான் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இப்போல்லாம் எலிவேட்டர் வச்சுருக்காங்க நான் வந்து எலிவேட்டர் ஃப்ரீயாக இருந்தால் அதில் போயிட்டு ஆனால் படி ஏறுவேன் எல்லோரும் உடனே அங்கே போயிட்டு அதை நிற்கணும்னு சாஸ்திரமான அந்தளவுக்கு சோம்பல் வளர்ந்து போச்சு நம்ம படி ஏறி அதோடு சேர்ந்து போனால் அந்த மும்பை ஏர்போர்ட்லலாம் அந்த நீண்ட ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு அந்த ஒரு இது இருக்கும் நகரக்கூடிய தரை அப்படியே அதில் நின்றுட்டா அப்படியே நகர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் நான் அதில் நடப்பேன் அதே வேகத்தில் அப்போது நம்ம சீக்கிரமாக போய் செய்யணுங்கிறது ஒன்று நம்மளுடைய நடை பழக்கம் விடாது இப்போது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நம்மளை உடம்ப வருத்தத்துக்கு தயாரே இல்லை சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் டிவியில் ஒரு விளம்பரம் வரும் விளம்பரம் வரும் ஒரு கரை கரை அகற்றக்கூடிய ஒரு சின்ன பாட்டிலில் ஒரு குளோயில் கரைகளை துணியில் இருக்கிற கரையை நீக்கக்கூடியது அதுக்கு விளம்பரம் எப்படி போடுவோம்னா முதல்ல வந்து அந்த துணியை அப்படியே கசக்கி கசக்கி சோப்பை போட்டு ப்ரஷ்ஷை போட்டு தேய்ச்சி தேய்ச்சி அப்படி நெத்தியில் இருக்கிற வேர்வை அப்படி எடுத்து அப்படி உதறி 
ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் சோப்பு போட்டு பிரஷ் போட்டு வை வை டூ ஹாவ் டு டூ சச் அ ஹார்ட் ஒர்க் ஒன் ட்ராப் ஒரே ஒரு ட்ராப் அதில் போடுங்க துணியில் அப்படின்னு ஊதுங்க இட் இஸ் கோன் அப்படிமா எவ்வளவு சௌந்தரியாக்குறது பாருங்க நம்ம சுற்றி இருக்க சூழல் நமக்கு கீழே உட்காருவது படியில் ஏறுவது நடப்பது அதெல்லாம் நம்ம மெதுவாக விட்டு போயிட்டு இருக்கு எல்லாத்துக்கும் நமக்கு நேற்று பாருங்க இங்கே வீட்டில் ஒரு அஞ்சடி உயர காம்பவுண்ட் சுவர் இருக்கு ராத்திரி கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தேன் பத்திரை பையனும் பத்தரை மணிக்கு மேலே பத்தே முக்காலுக்கு வந்தேன் வெளியில் போயிட்டு அந்த சுவரில் கேட்டை போட்டிட்டாங்க எங்கிட்ட சாவி கிடையாது அந்த சுவரில் கையை பதிச்சு நம்மெல்லாம் அந்த பழைய காலத்தில் சிங்கிள் பார் இருக்கும் மேலே பாரில் தூங்குவோம் அந்த கை பலத்தில் உடம்ப மேலே தூக்குவோம் அப்படி பாரில் செய்து தோல் வலிமை அதிகப்படுத்துறதுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் இருக்கு சிங்கிள் பார் டபுள் பாருங்கிறது கொஞ்சம் உயரம் குறைவாக இருக்கும் சிங்கிள் பார் உயரமாக இருக்கும் நான் அந்த கையை அந்த சுவர் மேலே பதிச்சு கை பலத்தில் உடம்ப தூக்கி அது மேலே உட்காரணும் அப்புறம் அந்த பக்கம் இறங்கணும் எனக்கு பலம் ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்னா அந்த முதல் தடவை ஏறும்போது கீழே விழுந்துட்டேன் அப்புறம் ரெண்டாம் தடவை ராம ராமான்னு சொல்லிட்டு அவனுடைய பேரை சொல்லிட்டு ஒரு முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த பலம் வந்து வெறும் கை பலம் இல்லை நமக்கு மனோபலமும் அவசியம் அதோட சேரணும் அப்போ நம்மளால முடியும் அந்த மனசு இன்னைக்கே பலகீனமாயிடுச்சு நமக்கு நகர வாழ்க்கையில குறிப்பா நம்ம நீ நீலகிரிக்கு போனா கிராமத்துல என்னப்பா அந்த தும்மன கட்டி எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டோம்னா இதோ கூப்பிடு தூரம் அப்படின்னு பாரு கூப்பிடு தூரம் கூப்பிட்டா கேட்குமா நாம் சரின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடு தூரம்னு நடந்து போனா நாலு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கும் மலையில தாண்டி அந்த சைடு இறங்கி நாலு கிலோமீட்டர் நடக்கணும் ஆனா அவங்க கூப்பிடு தூரம் அப்படிம்பாங்க கூப்பிடு தூரம்னா அவ்வளவு ஒரு சுலபமா அவ்வளவு கிட்ட ஸோ நடந்து விட்டு போச்சு மலை ஏறுதல் மரம் ஏறுதல் நமக்கு கடின உழைப்புகள் எல்லாம் விட்டு போச்சு அதனால்தான் தபஸ் இருப்பது கடின நம்ம உடம்ப வந்து கொஞ்சம் அதை செல்லம் கொடுக்காம கொஞ்சம் வருத்தக்கூடியதுதான் தபஸ் ஒரு நோக்கத்தோட அந்த தபஸ் இருந்தால் தாப்ப வராது ஃபீவர் வராது நோய் வராது இதுதான் அங்க மராட்டியில் அந்த சொல்லு சொல்லும் ஸோ நான் தோஸ்தி மமதி வியானாம் விபூத்தி நாம் பரந்தப்ப பரந்தப்ப வாட்டி எடுப்பவனே யார எதிரிகள் தன்னுடைய வில்லுனால வில்லுடைய வேகத்தினால தொடர்ந்து வரக்கூடிய அம்புகளுடைய எண்ணிக்கையால எதிரிகளை வாட்டி எடுப்பவனே அப்படின்னு அர்த்தமானது பரந்தப்ப நந்த அஸ்தி அந்த ஆதி அந்தம் ஆதியில்லா அப்படின்னு ஏதோ ஒரு அந்தம்ங்கிற வார்த்தை வரும் அது ஏதோ ஒரு பாட்டு ஆதி அந்தம் இல்லா அருண்ஜோதியே அப்படித்தான் ஆரம்பம் அந்த கடைசி ந அந்த அஸ்தி நான் தோஸ்தி முடிவு கிடையாது அந்தன் கிடையாது அஸ்தினா இருக்கிறது ந அஸ்தி அப்படின்னா இல்லை நம்ம சென்னையுடைய மொழியில ஒன்னு நாஸ்தி ஆக்கிடுங்க அப்படிமாங்க குடிசை பகுதிகள்ல நாஸ்தி அப்படின்னா நீ இல்லாமல் செய்து விடுவேன் அப்படின்னு அர்த்தமாக அஸ்தி இருக்கிறது நா அஸ்தி இல்லை அந்தம் இல்லை அந்த நான் தோஸ்தி மமதி தியானாம் விபூதி நாம் என்னுடைய தெய்வீகமான விபூதிகளுக்கு எல்லை முடிவு கிடையாது அந்தம் கிடையாது திவ்யமான விபூதிகளுக்கு மம என்னுடைய மம திவ்யானாம் விபூதி நாம் என்னுடைய திவ்யமான விபூதிகளுக்கு ந அந்த அஸ்தி முடிவு கிடையாது அந்த நாஸ்தி பரத்தபனே 
எதிரிகளை மாற்றி எடுப்பவனே உன்னுடைய வீரத்தால் உன்னுடைய அம்புகளால் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுதான் முதல் வரி நான் தோஸ்தி மமதிவியானாம் விபூத்தி நாம் பரந்தவ ஏசத்து தேஷத்த புரோக்தோ விபூத்தியில் விஸ்திரோமயா எனக்கு வந்து இந்த எல்லை கிடையாது விபூத்திகளுக்கு ஆனால் நீ விஸ்தாரமாக சொல்லுன்னு சொன்ன விஸ்தாரமாக நான் சொல்ல முடியாது சுருக்கமாகவே சொல்கிறேன்னு அந்த ஆரம்பத்தில் சொன்னார் சுருக்கமாகவே சொல்கிறேன் ஆனால் இப்போ நான் விஸ்தாரமாக உனக்காக சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் விஸ்தாரம்னா அதில் வந்து நமக்கு எவ்வளவு ஆழமான அதை பற்றி அறிவு இருக்கோ அப்போ தான் விஸ்தாரம் பண்ண முடியும் ஒரு ராகம் இருக்குது அந்த ராகத்தை வந்து ஆலாபனம் பண்ணி விஸ்தாரம் பண்ணணும் அதனுடைய எல்லா ஸ்வரங்களையும் தொட்டு காட்டணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்வரங்களுடைய காம்பினேஷனை பாடி காட்டணும் வேறு காம்பினேஷன்ஸ் ஏறும்போது இறங்கும்போது எல்லாம் பாடி காட்டணும் அப்படி அதில் ஒன்று நமக்கு அதனுடைய ஆழம் தெரிந்திருக்கணும் சம்பூர்ண ராகங்கள் எல்லாம் முடியும் ஆனந்த பைரவி தோடி அதிலெல்லாம் ஒரு மணி நேரம் ஆலாபனை பண்ண முடியும் ஆனால் சின்ன ராகங்கள் இருக்குது ரேவதி ராகம் இருக்கு இப்போ சரிம பனி சா சாமி சரம அஞ்சே சொல்ல அதில் ரொம்ப விஸ்தாரம் பண்ண முடியாது நான் திருச்சூர் சகோதரர்களுடைய ஒரு கேசட்டு வீடியோவை என்னுடைய ஃபேஸ்புக்கில் போட்டிருக்கேன் கேட்டு பாருங்க ரொம்ப அழகாக அந்த சின்ன ராகத்தில் அவ்வளோ நேரம் அவர் தந்தன தந்தனங்கிற அதில் ஸ்வரங்களில் அப்புறம் ஆனால் அந்த ஆலாப்பனையில் விஸ்தாரமாக பாடியிருக்க பொதுவாக சின்ன குறைவான ஸ்வரங்களில் ரொம்ப நேரம் அதுக்கெல்லாம் பேர் துக்குடா அப்படின்னு சின்ன பாட்டை மட்டும்தான் அதில் பாட முடியும் துக்குடா ஆனால் விஸ்தாரமாக ஆலாபனம் பண்ணணும்னா ஒன்று நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சங்கீதத்துடைய ஆழம் அடுத்தது அந்த ராகத்தில் அதிகமான ஸ்வரங்கள் இருக்கணும் சிந்து பைரவி அதெல்லாம் அதுவும் வடக்கில் பாடுற ஸ்டைலில் பைரவி அப்படின்னு சிந்து பைரவி மாதிரி அதில் பன்னெண்டு ஸ்வரமும் வரும் லா நம்ம ஹரிப்பிரசா சௌரஸ்யா அப்படின்னு ஃப்ளூட் வாசிக்கிறவர் ஒரு தடவை அந்த சிந்து பைரவி ராகத்தை மூணு மணி நேரம் வாசிக்கிறார் மூணு மணி நேரம் ராத்திரி ஒரு தடவை யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரோக்ராம் நடந்தது நாங்கள்லாம் போயிருந்தோம் அப்போ அது மழை கொட்டி தண்ணீர் இந்த துணி பந்தல் தானே அதனால் மழை கொட்டி அது நின்று போச்சு கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ எங்களோட கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தார் நான் உங்களுக்காக திரும்ப ஒரு தடவை வரையினேன் அவர்லாம் பெரிய பணம் வாங்குவார் நாங்கள்லாம் காலேஜ் படிக்கிற பசங்க உங்களுக்காக வரையணும் அதே மாதிரி மூணு மாதம் கழிச்சு அவர் நான் வரேன் இந்த டேட்டுக்கு நான் வரேன் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு மொட்டை மாடியோ ஏதோ ஒரு ஹாலோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நாங்கள் ஒரு ஒரு நம்ம தெரிந்தவருடைய வீட்டில் மொட்டை மாடியில் உட்காந்தோம் ராத்திரி ஒம்பதரை மணிக்கு ஆரம்பித்து இப்படி காட்டில் அஞ்சு மணி வரைக்கும் அந்த புல்லாங்குடல் வாசித்து ஹரி பிரசாத் சோதர்சி அதில் சிந்து பைரவி அவ்வளோ விஸ்தாரமாக பாடினார் ஸோ நீ விஸ்தாரமாக சொல்லுன்னு சொன்னேன் ஆனால் என்னுடைய விபூதிகளுக்கு எல்லை கிடையாது அதனால் நான் சுருக்கவே சொல் சுருக்கமாகவே சொல்ல விரும்பினேன் இருந்தால் கூட உனக்கு விஸ்தாரமாக சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்னு முடிக்கிறார் நான் தோஸ்தி மமதிவியானா விபூதி நான் ஹே பரந்தப்ப நான் தோஸ்தி மமதிவியானா விபூதி நான் பரந்தப்ப ஏஷ தூ தேஷத்த புரோக்த இந்த மாதிரி நான் வந்து உன்னுடைய விருப்பப்படியே விஸ்தாரமாக நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்னு முடிக்கிறார் இது கடைசி கிட்டத்தட்ட வந்தாச்சு கடைசிக்கு வந்தாச்சு நான் தோசி தேசத்து தேசத்த புரோக்த விபூதே விஸ்தரமே எத்தியத் விபூதி மன் சத்தம் ஸ்ரீமத் ஊதித்தமேவா தத்த தேவா வக சத்வம் அமதேயம் ச சம்பவம் என்னுடைய தேஜஸ்ஸுடைய ஒரு சின்ன அம்சம்தான் இங்கே படைப்பில் இருக்கக்கூடிய விபூதிகள் எல்லாம் என்னுடைய தேஜஸ்ஸுடைய ஒரு சின்ன ஒளிக்கிரணம் ஒரு ரே ஆஃப் லைட் ஒரு சின்ன அணு பெரிய வைரத்தை நம்ம கோஹினூர் வைரம் வந்து எத்தனையோ இருநூத்தம்பது கேரட் இருந்ததாம் பெரிய வைரம் அதை ஒடிக்க 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 ஒரு கேரட்டு அரை கேரட்டு வரைக்கும் ஒடிச்சா கூட அதனுடைய ஷைன் அப்படியே இருக்கும் அது அந்த பெரிய வைரத்தில் தான் அந்த ஒளி இருக்குன்னு இல்லை அதனுடைய ஒரு சின்ன அம்சத்துலேயும் அதே அளவுக்கு ஒளி இருக்கும் 
அதுதான் அங்கே இது பண்ணுறது அதனால் அதை பற்றி நம்ம வந்து அடுத்தது நாம் நாளைக்கு சந்திக்கும் போது அதை பற்றி பேசுவோம் அடுத்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தையும் நாளைக்கு முடித்துருவோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூ ரெண்டு நாட்கள் நீங்கள் நான் விபூதி யோகத்தை பற்றி நம்ம மனசில் தோன்றியதை அப்பப்போ தோன்றிய விஷயங்களை இல்லை வேறு ஏதாவது சொல்லணும் அது கொஞ்சம் தயார் பண்ணிட்டு வாங்க நம்ம எல்லோரும் பேசணும் நாளையை கழித்து நாளை வியாழம் வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமை ரெண்டு நாள் சிவராத்திரி ஞாயிற்றுக்கிழமை டிக்கெட் கிடைத்தா நான் வந்து சிவராத்திரி பிரம்மாண்டமான ஒரு விழா அங்கே நடக்கிறது ஈரோடு பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தில் அது அதுக்கு வர சொல்லிட்டு நான் டிக்கெட் இன்னும் சாயங்காலம் பார்த்தபோது இல்லை அப்படி போனால் சனிக்கிழமை அன்னைக்கு சிவராத்திரி அன்னைக்கு கிடையாது இருக்க இருக்க ராத்திரி நம்ம சந்திப்போம் சிவராத்திரி இந்த ஜபத்தினால வெள்ளிக்கிழமை ட்ரெயின் எந்த ட்ரெயினை பொறுத்து சாயங்காலம் ட்ரெயின் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் நான் நாளைக்கு சொல்கிறேன் அதை பற்றி சரி நீங்கள் ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லுங்க முடிப்போம் சிவராத்திரி சனிக்கிழமை இல்ல ஆமா சனிக்கிழமை தான் ஆமா இல்ல ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்ல இல்ல ஆ சாரி ஆமா சனிக்கிழமை வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நாலுல இருந்து எட்டு வரைக்கும் நடக்கும் சாயங்காலம் ஒரு நாலாயிரம் ஐயாயிரம் பேர் எதிர்பார்க்கிறாங்க பெரிய விவசாய நிலத்துல ஒரு இது நடக்குது அது அந்த ஆற்றல் அசோக் ஆற்றல் ஃபவுண்டேஷன் ஒருத்தர் பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ் சென்னை பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸா ஏதோ பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ் அவர் ஒரு நாற்பது ஸ்கூலுக்கு முதலாள் ஓனர் அவர் வந்து இப்போ ரீசண்டாக நம்ம தொடர்பில் வந்து காங்கேன் தாராபுரத்தில் பெரிய நிகழ்ச்சிகள் நடத்தினோம் இப்போ மொடக்குறிச்சி கிட்ட ஒரு கிராமத்தில் நடத்துகிறார் என்ன வர சொன்னார் பட் டிக்கெட் கிடைச்சா வரேன் சொல்லி பார்க்கலாம் சனிக்கிழமை அன்னைக்கு இருக்காது ஏன்னா சாயங்காலம் நம்ம இதில் உட்காந்துருக்கேன் வெள்ளிக்கிழமை நாளைக்கு இல்லையா நாளை வெள்ளியா நாளை மறுநாள் அன்னைக்கு ட்ரெயின் பை சான்ஸ் சாயங்கால நேரமாக இருந்தால் அன்னைக்கும் பார்ப்போம் நாளைக்கு பார்ப்போம் சரி ஏதாவது சொல்லுங்க பேசு ஆரம்பிச்சுவீங்க ஸ்ரீராம் பாருங்க இந்த புஸ்தகம் ஆ சொல்லுங்கண்ணா சொல்லுங்க சொல்லுங்க நீங்க நீங்க சொல்லுங்க இந்த புஸ்தகம் வந்து ராஜேஷ் ஒரு சிவகாசியில ஒரு பிரிண்டர் அவர் அவருடைய முயற்சியில இது நடந்திருக்கு நான் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஜெர்மனியில ஒரு புக் எக்ஸிபிஷனுக்கு போய் அங்கே ஒரு பக்கத்து ஸ்டால்ல ஒரு துளுக்க துருக்கி நாட்டு துளுக்க அவன் ரத்னம் வைரம் எல்லாம் பதித்த ஒரு பைபிள் குரான் வச்சிருந்தாராம் இவருடைய ஸ்டாலுக்கு வந்துட்டு ஒரு சின்ன பத்து ரூபா புக்கு கீத்தை வச்சுருந்தார் இவர் போட்ட புக்கு பப்ளிஷ் பண்ண புக்கு அந்த புக்கை பார்த்துட்டு இதை படிச்சிருக்கிறியான்னு கேட்டார் இவர் வந்து நாடார் பொதுவாக சம்ஸ்கிருதம்னா ஆயிரு அப்படின்னு ஒரு கருத்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கு அதனால இவர் படித்ததில்லை புக்கை போட்டிருக்கார் அப்போது இல்லை என்ன நீ வந்து நான் வச்சுருக்கிறேன் பாரு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு குரானு அது எல்கேஜி இது வந்து டபுள் போஸ்ட் கிராஜுவேட்டு அப்படின்னு சொன்னார் போஸ்ட் டாக்டரல் அப்படின்னு சொன்னாராம் அதனால் இது ரொம்ப அருமையான புஸ்தகம் நான் நான் அஞ்சாறு தடவை படிச்சுருக்கேன் நீ அவசியம் படிக்கணும்னு சொன்னார் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறம் அவர் தமிழ்நாட்டுக்கு நம்ம தேசிய திரும்ப வந்து சிவகாசிக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதையை ஒரு ஆறு வருஷம் படிச்சுட்டார் படிச்சுட்டு ஒரு குழு அமைச்சு பெஸ்ட் புக்காக போடணும்னு இந்த புக்குடைய மதிப்பு நாற்பதாயிரம் ரூபா அவர் விற்கிறது அதுக்கு பிரிண்டிங்கில் கொஞ்சம் குறைவாயிருக்கலாம் நல்ல பெஸ்ட்டு பேப்பர் பெஸ்ட்டு இங்கு பெஸ்ட்டு ஓவியருடைய ஓவியங்கள் அப்படின்னு சிறந்ததை வச்சு கொண்டு அந்த மாதிரி அவர் செஞ்சதை எனக்கு ஒரு அன்னைக்கு அவரை பார்க்க போயிருந்த போது இந்த கீத்த யாத்திரைக்காக கிஃப்ட் கொடுத்தார் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இவ்வளவு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு இருபது இருபத்தஞ்சு ஏக்கரில் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸு ஆயிரக்கணக்கான மிஷின் சுற்றி இயற்கை பச்சை பசுமை இருக்கு அவருடைய இதில் நைட்டிங்கேல் டைரிஸ் ஒரு டைரி ஸ்பெஷல் கிளாசிக் டைரிஸ் போடுவார் அதோடைய ஓனர் அவர் முப்பத்தி ரெண்டு வயசாச்சு அவருக்கு கல்யாணத்துக்கு அந்த சமுதாயத்தில் நாடாரில் பெண் கிடைக்கல ஏண்டான்னு கேட்டால் சைவம் இவர் பிறந்ததுலேருந்து சைவம் யார் வந்தாலும் இவர் முதல்ல வந்து எனக்கு 
சைவம் சமைக்கக்கூடிய அசைவம் சாப்பிடாத ஒரு பெண் வேணும்னு சொல்லிட்டு அதுவே தடையாது அதுல வந்து எனக்கு அத நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இந்த அம்மா வந்து எனக்கு ஒரு ஆடியோ வந்து வச்சா யாரு நம்ம பெங்களூரு பிரேமா ஆண்கள் கண்டிஷன் இல்ல பெண்களுடைய கண்டிஷன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இந்த பெண் இப்படி இருப்பா அப்படின்னு பெண்ணுடைய சித்தப்பா ஒரு கண்டிஷன் எல்லாம் போட்டு ரொம்ப அழகா இருந்தது நான் ரொம்ப ரசிச்சேன் எனக்கிட்ட ஒரிஜினல் வீடியோ இல்லை அதை நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இருக்கு எல்லாரும் என்ன திட்டினா அந்த வீடியோ அனுப்பிச்சிருக்கு என்னம்மா எல்லாரும் என்ன திட்டினா அந்த வீடியோ அனுப்பிச்சிருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஏன் ஓப்பனா சொல்லணும் இல்ல ஒரு பெண் நான் ரொம்ப வருஷம் ஆனந்த விகடன்ல நான் ஒரு கதை கட்டுரை படிச்சேன் ஒரு பெண் வந்து சார்ட்டட் அக்கௌண்ட் மடிசார் கட்டிண்டு பைக்ல ஓட்டிண்டு மடிசார் கட்டிண்டு பைக்ல போவாங்க ஆபீஸ்க்கு அப்படின்னு ஒரு ஸ்டோரி அவருடைய படம் எல்லாம் போட்டு ரொம்ப வருஷம் ஞாபகம் இருக்கு மடிசார் மாமின்னு கதை பேரு சினிமாவா கதையா ஆனந்தோட தொடர் வந்து அதுல வந்து மடிசார் மாமின் கட்டிட்டு போவான் அப்ப நாளைக்கு நீ ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ண கூடாது என்னது மடிசார் கட்டிட்டு இப்போ சாஸ்திரிகளுக்கு எல்லாம் பொண்ணு கிடைக்கிறது இல்ல திறந்த உடம்போட சுத்துற பஞ்சபட்சம் கட்டிட்டு ஆஹ் இது வேண்டான்னு சொல்றான் பொண்கள்லாம் எங்க தெரிந்த சாஸ்திரிகளுக்கு மூணு பெண்கள் கல்யாணமாக அமைக்கலாம் அதனால இந்த கண்டிஷன் அவர் முன்னாலே சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நல்லா இருக்கு அந்த கேசட் ஆடியோ ஆமா நீங்க சொன்ன உடனே எனக்கு ஒரு இது நான் ஞாபகம் வருது சொல்லுமா வந்து எல்கேஜி படிக்கிறச்சே வந்து எங்க பெரியவா சகடபுர பெரியவா வந்து இங்க சாஸ்திரி காலேஜ் வந்தாரு ரெண்டு மணிக்கு காலே ஸ்கூலு முடியும் அவர் தீர்த்தமும் லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால நான் டெய்லி வண்டியில் தான் போவேன் டெய்லியே அந்த மனிதர் கட்டின் தான் போவேன் கேட்பா இருந்தாலும் நம்ம இதை நம்ம விட்டு கொடுக்குறேன் நான் அது அப்படிதான் போவேன் கேரளத்துல ஒரு டிராமா பார்த்தேன் கேரளத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் கோயிலுக்கு வேஸ்ட் கட்டின் தான் போறாங்க மற்ற ஸ்டேட்ல இருந்து வரவங்க எல்லாம் வாசல்ல ஒரு ஸ்டோர்ல வேஷ்டி கொடுக்குறான் எல்லாருக்கும் அது ஃப்ரீயா பணமா தெரியல எங்கிட்ட பணம் வாங்கல ஆஹ் வேஷ்டி ஆஹ் நான் இப்போ பைஜாமா கட்டிட்டு போட்டிருப்பேன் அதுக்கு நான் வேஷ்டி வாங்கி கட்டின்னு போனேன் அதுல ஆனா பேண்ட்டுக்கு மேல இந்த பஞ்ச கட்டத்தை கட்ட தெரியாம இது தட்டி சுத்து சும்மா நொங்கி மாதிரி கட்டணும் அது கூட சரியா கட்ட தெரியாம மற்ற ஸ்டேட்ல இருந்து வரவங்களை பலரை பார்த்தேன் இதெல்லாம் கூடாது அது என்ன இந்த ட்ரெஸ்ல தான் வரணும் நீங்க கண்டிஷன் போடுறீங்க அப்படின்னு கேரளா கம்யூனிஸ்ட ராஜ்யம் வந்து சில விஷயங்கள்ல நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கேன் ஆச்சரியமா ஆனா மடிசா கட்டி வண்டி ஓட்டுறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ரொம்ப ஈஸி கரெக்டு பஞ்ச லட்சம் வச்சு நான் கார்பரேட் கம்பெனிகள்ல யோகாசனத்துல சிறுசாசனம் பண்ணா கூட அதனால உண்மையிலே நல்ல ட்ரெஸ் பட் வெக்கம் வரும் வெளியில போகிறதுக்கு போனது <laughs> 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 வாசுதேவம் ஜெகத்குரு கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரு ஓம்
जय श्री कृष्ण एलोरको जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण नमस्कार नमस्कार एलोरको नमस्कार जय श्री कृष्ण